kinderen en jongeren met een ernstige beperking moeten in de toekomst ook op de middelbare scholen in Bergen en Alkmaar terecht kunnen, vinden de colleges van Bergen en Alkmaar. Dit kan bijvoorbeeld al op de basisschool, de Adriaan Roland Holschool in Bergen. Hier krijgen deze leerlingen onderwijs op maat met zorg en ondersteuning. In de zogenoemde samen naar schoolklas. Reden genoeg voor de twee colleges om demissionair minister van Onderwijs Marielle Pal uit te nodigen. We willen graag dat het ook op het voortgezet onderwijs in Bergen mogelijk gaat maken. En daar hebben we ook weer een samenwerking met het Rijk voor nodig. Dus het is heel fijn dat de minister daarvoor hier naartoe gekomen is om met haar er eens over na te denken. Nou, wat zouden we samen op dat front kunnen doen? En daar wil zij gelukkig ook over nadenken. Dus wie weet wat daar in de toekomst uit gaat komen. De minister is onder de indruk. Uh, op school ben je om van alles te leren, maar op school ben je ook om te leren hoe je op een goede manier met elkaar omgaat. Het is de samenleving in het klein en jong geleerd is oud gedaan, dus ik vind het heel sterk wat ze hier doen. Ja. En die informatie kunt u ook meenemen naar andere scholen? Zo is het. Ik, uh, voor mij is het altijd een cadeautje wanneer ik het land in ga en in gesprek met leerlingen, leraren en schoolleiders. Uh, dan zie je wat er werkt en de goede voorbeelden neem ik mee en probeer ik dan breder uh, uit te rollen uh, in het land. En de zorgpunten, ja, daar moet ik mee aan de slag om te zorgen dat ofwel in wetgeving of in beleid daar uh, goede plannen voor komen. Iets waar ook het college van Alkmaar volledig achter staat. Ja, we zijn hier op de school in Bergen, maar op deze school in Bergen gaan uh, kinderen uit Bergen uh, samen naar school in de Miegen, elk klas en uit Alkmaar naar school. En uh, dat zijn ook kinderen die, uh, die hulp nodig hebben, die zorg nodig hebben. Uh, en dat komt samen in deze, deze klas. Uh, en daarnaast ben ik betrokken bij het eerste initiatief. Uh, en dat was een school in Oud-Karspel waar uh, we ook zo'n klas hebben kunnen starten. Maar dit zijn de enige uh, twee klassen in Nederland uh, die uh, zorg en onderwijs combineren. Maar waarbij de verantwoordelijkheid ligt voor het onderwijs. Dat is uniek. En ik denk dat het goed is om dat verder door te rollen in de regio, maar eigenlijk in heel Nederland. Hoe groot is de kans dat dat dan wel gaat, gaat lukken? Nou ja, deze zorg daar wordt niet, niet op gekort, dus dat scheelt. Dus de kans dat dit in de toekomst blijft bestaan en dat dit vervolg gaat krijgen, ja, die zijn juist heel erg groot. En daarvoor waren we ook heel erg blij met het bezoek van de minister natuurlijk. Wat ik heel bijzonder vind is dat broers en zusjes ochtends bij het hek, kind met en zonder beperking, kwamen gewoon samen door het hek en worden samen begroet en gaan letterlijk samen naar school. En alle kinderen hebben inmiddels wel een eigen reguliere klas. Dus die stromen op vaste momenten in de week in hun reguliere klas in. En hoe bevalt dat? Hoe bevalt dat jullie? Hoe bevalt dat de kinderen? Ja, de kinderen vinden het eigenlijk al gewoon. Hè? Dan komt gewoon een kind in de klas en gaat daar zitten. Die hoort er gewoon bij. Ook bij andere momenten, zoals uh, seizoensfeest, uh, zijn we bij elkaar. Dus dat is wel eigenlijk wel heel erg mooi om te zien. Uh, vorige week had ik nog een gesprek met ouders aan tafel. En die vertelden dat hun kind wat in de Zamenaar schoolklas zit... Uh, op het strand uh, in Bergen aan Zee gewoon zoveel vriendjes en vriendinnetjes tegenkomt. En uh, ja... Dit netwerk had ze niet gehad, waarschijnlijk als ze op een speciale onderwijsschool had gezeten. Dus het is wel heel bijzonder. En de moeder zei ook nog uh, uh, tegen mij met lichtvochtige ogen, ja dat wenst eigenlijk ieder kind met een beperking. En hoe bevalt het ons? Ja, het is soms uh, aanpoten, want je moet toch schema's maken voor de kinderen. En uh, dat moet ook weer voegen in de klassenschema's. Maar ja, ik heb uh, hele goede mensen hier aan boord, dus die kunnen dat allemaal vormgeven en ik ondersteun ze daar ook in. Ja. En mooi dat nou de minister het ook heeft gezien en ook uh, een delegatie van het college van BMW hier was. Ja, dat was wel een enorme opkomst. Uh, we zijn eigenlijk een beetje verrast hoeveel aandacht voor ons is. We zijn toch een kleine school, hè, 240 leerlingen. Maar ja, na al dat harde en intensieve werk in de afgelopen tijd, afgelopen jaren, is het eigenlijk ook een soort van kruintje op het werk. Minister Paul en het Bergense College bezochten vandaag ook de Bergers scholengemeenschap. Waar we haar uh, hebben meegenomen in de sociaal-psychologische ontwikkeling van de leerlingen, van onze eigen kids. Want daar zien we echt vanuit GGD perspectief uit statistieken en modellen dat dat niet de goede kant op gaat. En daar hebben we als gemeente en een rijk een gezamenlijke uh, verantwoordelijkheid om de zorg voor die kids zo in te richten dat ze zich gewoon weer lekker zo lang voelen en 
weer terug kunnen gaan naar goed leren. Uh, doet de, de beestschuit het goed om uh, mensen zeg maar, uh, zo goed mogelijk te begeleiden daarin? Ja, nee, ik denk dat we dat in de gemeente Bergen heel goed doen. Want we hebben jeugd- en gezinscoaches nu op school zitten. Het jongerenwerk is nauw betrokken bij wat er op scholen gebeurt. Um, dus we doen dat goed. Alleen het punt is dat dat natuurlijk geld kost. En het Rijk financiert in principe uh, dit soort projecten. En daar moeten wij als gemeente uitvoering aan geven. Uh, maar zij willen alleen maar geld geven voor één tot twee jaar. En daar kan je natuurlijk geen structurele aanpak op bouwen. Want we willen de komende jaren gewoon zorgen dat onze kids zich uh, goed en relaxed voelen. En daar zijn dit soort functies cruciaal voor. En dat moeten we dus op de lange termijn kunnen betalen. En dat is nu niet zo. En dat was ook de reden waarom ik het heel fijn vond dat de minister er was dat we haar dat konden vragen en vertellen. Door corona zie je dat veel jongeren te kampen hebben met mentale problemen en uh, dat het er ook echt weer lastig is om het ritme te vinden op school. Uh, wat ik vanochtend heb gezien is hoe heel gericht wordt gewerkt door de school zelf met hulp van zorgprofessionals, jeugdwerk, jongerenwerk. Om ervoor te zorgen dat de drempel laag is voor uh, leerlingen die hulp nodig hebben. Het is heel gemakkelijk voor hen om aan te kloppen uh, en, en de hulp te krijgen die ze nodig hebben. En wat we als kabinet hebben gedaan is inderdaad de zogenaamde... NPO-middelen vrijgemaakt, het Nationaal Programma Onderwijs, om achterstanden weg te werken die door corona zijn opgelopen. En dan gaat het nadrukkelijk ook om, het, uh, uh, om hulp te bieden bij psychosociale problemen. En de school heeft daar ook heel dankbaar en goed gebruik van gemaakt, dus dat was mooi om te zien. Ten derde stond het onderwerp onderwijshuisvesting op het programma. En gebouwen verdienen onderhoud. Soms moet er zelfs een nieuwe school komen. En dat kost de gemeente gewoon heel veel geld. En daar moet het Rijk geld voor vrijmaken. En nu doet het Rijk dat eigenlijk eh, nou, mondjesmaat. Dus daar heb ik er ook eh, voorzichtig op gewezen. Dat het prettig zou zijn als ze daar iets meer mee zouden kunnen denken met ons. Hoe we onze gebouwen moeten verduurzamen voor onze kids. Zodat ze gewoon in goede gebouwen les kunnen krijgen. En dat we dat energie-neutraal met elkaar gaan doen. Ja. Nou, aan de BSG wordt gewerkt, hè? dat wordt nieuw opgebouwd, zeg maar. De Verenigde School gaat ook samen met de Luce School, wordt ook weer een nieuw gebouw waarschijnlijk, of in ieder geval aangepast. Dus er gebeurt wel het een en ander. Nou ja, dus in dat kader is het heel fijn dat de minister nu bij ons op visite is geweest. Dan hebben we in ieder geval het onderwerp bij haar kunnen agenderen. En nou, gewoon de concrete thema's bij ons zijn natuurlijk de BSG. Er wordt nieuwbouw gepleegd aan de Ronde Laan. En de marktontwikkelingen zijn dusdanig dat we mogelijk daar toch ook financieel weer een nieuwe uitdagingen tegemoet zien. Dat weet ik nog niet, dat moeten we afwachten. Inderdaad is er op, bij een heleboel andere scholen ook weer beweging van wat ze mogelijk in de toekomst wel niet met elkaar moeten gaan doen en waar ze zich gaan, waar ze gaan huisvest gaan worden. En dat stelt ons als gemeente voor uitdagingen en ook financiële.